Buenos días a todos. Hoy es día 28 y eso significa que nos queda exactamente un mes para las fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios. Y bueno, desde la parroquia quería yo deciros algunas palabras que nos ayuden a la preparación espiritual y también a los trabajos de este mes que nos queda. Primero a los, a los políticos, a los representantes de los partidos y también a la corporación municipal. Muchas gracias. Gracias por el esfuerzo, por la ilusión, por el cariño que ponéis en estas fiestas. Aunque a veces no coincidamos en todo, sin embargo es una alegría y es una gozada poder trabajar mano a mano con vosotros, desde la parroquia, desde la hermandad, al servicio del pueblo, con ese deseo de que las cosas sean lo mejor posible. Y una petición, que no seáis políticos con Cristo, que cuando le veáis en la procesión, le acompañéis o estáis en la misa del triduo o en la misa de la fiesta, que, que no seáis políticos, que le presentéis y le abráis el corazón presentando vuestras familias, vuestros hijos, los, los ayudantes en el ayuntamiento y en los partidos políticos, las situaciones de vuestros partidos, las incertidumbres o las esperanzas de cara a las próximas elecciones. O sea, el Señor no entiende demasiado de política y sí de corazones, pues hablarle a Él de corazón a corazón. Eh, a vosotros los, los miembros de la Hermandad del Cristo, sois los representantes del Cristo en la parroquia, en el pueblo, los que ayudáis a darle luz y vigor y lustre a esta imagen del Cristo. Vosotros custodiáis la imagen y además también lo hacéis resplandecer. Muchísimas gracias por ese trabajo tan bonito eh, a la Junta de Gobierno y a todos los hermanos. Ayudaros y animaros a que este mes de verdad sea un mes de verdadera preparación, rezando un poquito más, acudiendo a misa, confesando, lo que sea necesario. Especialmente, enhorabuena a los nuevos hermanos que tomaréis, que recibiremos, os, os entregaré la medalla el viernes 27 y a la Junta eh, Mayor, a los hermanos mayores que tomaréis también las varas ese día. Eh, tengo muchas ganas de veros y especialmente en ese retiro que tendremos de 6 a 8 antes del pregón el día 27. Eh, un abrazo muy fuerte a todos los hermanos. A los feligreses de la parroquia, eh, vosotros a veces vivís con alegría y con a veces pues con cansancio todo el jaleo de las fiestas, pero como vosotros como nadie entendéis quién es Cristo en la cruz, le contempláis todos los días cuando venís a misa, cuando os arrodilláis delante del Sagrario, cuando lo recibís en la Eucaristía o os dejáis transformar por su misericordia en el sacramento de la confesión. Bueno, gracias a todos, no deis un paso atrás en estas fiestas, que se vea que sois la parroquia y que además ayudéis a otros explicando, eh, apuntando el significado y el sentido de las cosas que hacemos para que cada vez más sean eh, pues muchas gentes, muchos, muchos vecinos nuestros los que conozcan a Jesucristo, los que le amen y los que le descubran en esa esposa preciosa que tiene, que es su iglesia católica en esta parroquia de San Sebastián Mártir. Por último a todos los vecinos eh, que vamos a vivir las fiestas con tanta intensidad a veces son cosas que a veces compartimos, a veces no, la parte religiosa o la parte eh, taurina, por ejemplo, o el ruido, la música o el jaleo de las calles. Hay cosas que nos pueden gustar más o menos. Un respeto muy grande hacia todo, por favor, especialmente hacia lo que es más sagrado. Yo os pido que, aunque no entendáis pues, las procesiones o las misas, pues eh, que, no, no sé, de verdad, que, que seáis muy respetuosos, como todos los años, pero bueno, si cabe, un poquito más este año. Bueno, muchas gracias a todos. Si habéis llegado al final del vídeo, bueno, eres un genio. Yo rezo por vosotros, rezo por todo el pueblo todos los días y le pido al Santísimo Cristo de los Remedios que este mes que nos queda sea un mes precioso, un mes de descanso, que lo necesitamos y un mes también de preparación espiritual y material para que sean unas fiestas maravillosas, que lo pasemos muy bien de la mejor manera que se pasa bien, que es junto a Cristo sin ofender su corazón y también sin hacer daño, sin ofender a ninguno de nuestros hermanos o nuestros vecinos aquí en el pueblo. Que Dios os bendiga a todos. Un abrazo muy fuerte.